আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তানজানা পৃথা শুরুতে এই সংবাদ শিরোনাম আজ 10 থেকে 16 ঘন্টা দেরিতে ছাড়ছে ট্রেন লালমনি ইট স্পেশালের যাত্রা বাতিল আগামী ঈদে বিকল্প ব্যবস্থা রাখার আশ্বাস রেল সচিবের মহাসড়ক ও ফেরিঘাটে যানজটে বাস যাত্রায় দুর্ভোগ কাউন্টারে নির্ধারিত গাড়ি না পেয়ে হতাশ ঘরমুখ মানুষ ওবাইদুল কাদেরের দুঃখ প্রকাশ ঈদুল আজহার জন্য প্রস্তুত জাতীয় ঈদগাহ রাজধানীতে পশু কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট এক হাজারের বেশি স্থান রাজধানীর পশুর হাটে শেষ মুহূর্তে কমেছে দাম খুশি ক্রেতারা হতাশ বিক্রেতা শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত আজ চলছে ট্রেনের ভয়াবহ শিডিউল বিপর্যয় কমলাপুর রেল স্টেশনে দশ থেকে ষোলো ঘন্টা দেরিতে ছাড়ছে বেশিরভাগ ট্রেন বিলম্বের কারণে যাত্রা বাতিল করা হয় লালমনি ইট স্পেশাল ট্রেনে চরম ভোগান্তিতে অপেক্ষমান ঘরমুখ যাত্রীরা ক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠেন রেল কর্তৃপক্ষের ওপর এ অবস্থায় দুঃখ প্রকাশ করে সামনের ঈদে সব ট্রেনের বিকল্প ব্যবস্থা রাখার আশ্বাস দেন রেল সচিব আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল স্টেশনের রেলগাড়ি ঘড়ির কাঁটা মেপে চলছে না ফলে প্ল্যাটফর্মে থাকা যাত্রীদের বারোটা বাজছে ঈদের সময় ট্রেন দেরিতে ছাড়ে এটা সবার জানা কিন্তু কালকের ট্রেন আজকে আসবে তা হয়তো ভাবেননি ঘরমুখ মানুষ গতবার এক থেকে দুই ঘন্টা লেট হয়েছিল কিন্তু এবার তো দশ থেকে পনেরো ঘন্টা রেল মন্ত্রণালয়ে নাকি অ্যাক্টিভিটিস চলতেছে বাট সেটা তো দৃশ্যমান না দেরির কারণে যাত্রায় বাতিল হয়েছে লালমনি ঈদ স্পেশালে অনেকটা যুদ্ধ করে টিকিট কাটার পর তা আবার ফেরত দিতে হয়েছে তাদের জন্য রাখা হয়নি বিকল্প ব্যবস্থা যাওয়ার জন্য আসেছি আজকে এসে দেখি যে ট্রেন বিলম্বর কারণে বাতিল করা হয়েছে এখন এত এত মানুষ আমরা কীভাবে বাড়িতে যাব সারা রাত জাগার পরে টিকিট কাটছি রাত দিনের এগারোটা বাজে এখন বলতে যে টিকিট রিটার্ন নেব টাকা ফেরত দেব উনচল্লিশ বছর ধরে শান্তাহারের একটি ঈদগার ইমামতি করছেন প্রফেসর খলিলুর রহমান ট্রেনে গিয়ে ঈদের দিন আটটায় জামাত পড়াতে পারবেন কি না তা নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় তিনি নীলসাগর এসে যদি রাতের মধ্যে না পৌঁছে সকালে পৌঁছে সকালে আটটার সময় আমাদের জামাত উত্তরবঙ্গগামী নীলসাগর এক্সপ্রেসের বিলম্ব ষোলো ঘন্টা বিকল্প ট্রেনে রংপুর এক্সপ্রেসের যাত্রী নেওয়া হচ্ছে রাজশাহীগামী ধূমকেতু এক্সপ্রেসের বিলম্ব তেরো ঘন্টা পদ্মা ও চিত্রা এক্সপ্রেস না আসায় বিকল্প ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে পশ্চিম অঞ্চলে যে কারণে শিডিউল বিপর্যয় হয়েছে তিনটি অতিরিক্ত ট্রেন আমরা চালু করতে পেরেছি আপনারা জানেন সে কারণে ছয়টি ট্রেনের অতিরিক্ত চাপ বঙ্গবন্ধু সেতু উপরে পড়েছে গত শুক্রবারে দেড়টার দিকে যে ডিরেলমেন্ট ঘটেছিল সেতুর মুখে সুন্দরবন এক্সপ্রেস সেটি আমাদের সবচাইতে বেশি বেকায়দায় ফেলেছে তবে চট্টগ্রাম ও সিলেট রুটের ট্রেন মোটামুটি সময় মতোই ছেড়েছে যতদিন মানে দুনিয়াতে আছে আর কি বেঁচে থাকব নারীর টানে একটা কথা আছে না নারীর টানে ঈদের দিন কোন ট্রেন চলাচল করবে না রেলের উন্নয়নে প্রতি বছরে বাজেট বাড়ছে বিদেশ থেকে আনা হচ্ছে কোচ ও ইঞ্জিন কিন্তু যে লাইন দিয়ে এসব ট্রেন চলাচল করবে সেগুলোর খুব একটা উন্নয়ন করা হয়নি বরং বাস দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে চালকরা বলছেন রেল লাইনের সংস্কার ছাড়া ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় ঠেকানো কঠিন হবে মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা মহাসড়ক ও ফেরিঘাটে যানজটের কারণে দুর্ভোগ বাড়ছে বাস যাত্রীদের কাউন্টারে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষার পরও নির্ধারিত বাস না পেয়ে হতাশ ঘরমুখ মানুষ কখন আসবে কাঙ্ক্ষিত বাস তারও সঠিক কোনো উত্তর নেই পরিবহন কর্তৃপক্ষের এ অবস্থায় অনেকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাসের ছাদে করে গ্রামে যাচ্ছেন আরও জানাচ্ছেন শরফুল আলম ঈদ উৎসব পরিবার পরিজনের সাথে উৎসবের আনন্দ বিনিময় করতে গ্রামে যাচ্ছেন নগরবাসী তাই সকাল থেকেই ভিড় রাজধানীর বাস কাউন্টারগুলোতে নির্ধারিত সময়ে যাত্রীরা বাস স্টেশনে আসলেও বাস কখন আসবে তা জানা নেই কারো সাড়ে দশটার দিকে আসছি বারোটায় ছাড়ার কথা জানি না কখন আসবে আমাদের গাড়ি যে কয়টায় ছাড়বে এখানে মানে চার পাঁচবার আসছি আমি 
তাই এটা শুধু 10 মিনিট 10 মিনিট বাড়াচ্ছে গাড়ি 10:30 টা বাজে আসছে বাসা থেকে ফোন দিয়া এখন কখন ছাড়ে এখন পর্যন্ত বলা যায় না বাসের অপেক্ষায় থাকা এসব যাত্রীরা জানান ফেরিঘাট ও যমুনা সেতু এলাকায় দীর্ঘ যানজট এতে ঘরমুখ মানুষের হয়রানি বাড়ছে निर्धारितवहन ना पे तरह रावना बाड़ी पथे এসব সমস্যার মধ্যেও অতিরিক্ত ভাড়া নিয়ার অভিযোগ রয়েছে যদিও তা মানতে नाराज পরিবহন কর্তৃপক্ষ প্রিয়জনের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগাভাগি করে নিতে নগরবাসী গ্রামে যাচ্ছেন নির্ধারিত সময়ে বাস এবং অন্যান্য পথে বাড়ি যেতে না পেরে এভাবেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাসের ছাদে করে অনেকেই গ্রামে বাড়ি ফিরছেন সবার ঈদ যাত্রা নিরাপদ হোক এমনটাই প্রত্যাশা আমাদের সবার শরফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা दुई दिन प्रचंड गाड़ी चाप थार सकाल पाचरिया घाटे स्वाभाविक गति से फेरी पारापार हो ईदे घरमुख जानबाहनगुल ये दक्षिण पश्चिमांचलगामी जत्री भोगानी कि कमे पाचरिया दौलतिया नौ रूटे बीसटी फेर मध्य उन्नीस चलाचल कर नदी पारापाड़े जो जानबाहन के अतरिक्त समय अपेक्षा करते हे आईडब्ल्यू टी एदि दक्षिणांचले जाक प्रवेश शिमुलिया कांठलबाड़ी नौपथे ईद जत्रार तृत्य दिन नारी टने स्वस्ती ही बाड़ी जा मानुष शिमुलिया प्रान सकाले जानबाहन कि चाप थे बेड़ा साथे साथ स्वाभाविक है भोगान जो दुख प्रकाश कर सड़क जो सेतु मंत्री ओबायदुल कदर सकाल राजधानी सैदाबाद बस टर्मिनल परिदर्शन गए दुख प्रकाश करें ओबायदुल कदर बांगाइल पॉइंट परिवहन अतरिक्त चाप चार लें दुई लें संमिश्रण के कारण उत्तर बंगकामी सड़क पथर जत्री भोगान पड़े एचड़ा बैरी आबहार कारण फेरी चलाचले विघ्न हवाय ढाका आड़ीचार सड़क व्यवहारकारी किुटा भोगानी पोचन स्वीकार करें ओबायदुल कदर तर दबी देश के अन्न्य सड़क पथर जत्री निर्विघ्ने घरे फिर आंतरिक भाव दुखित सारा देश रूटे स्वाभाविक जत्रा अब्याहत छो विभिन्न स्थान चाँदाबाजर कारण सारा देश महासड़के गाड़ी चलाचले धीर गति अभिजोग कर महासचिव मिर्जा फरकुल इसलम आलमे सकाले ठाकुर गावर कलीबाड़ी एलिक निजे बसभवने सांबादिक कथा बनें सरकार क्षमत टीके थकते अति मात्रा अमानविक और बेआईनी क्या कर सारा देश डेंगुर महामारी आकार धारण कर शीर्ष ए नेता इस समय अविलम्बे काराबंदी बेगम खालेद अजियार मुक्ति दावी जानी एक ही साथ काश्मीर जनगण के स्वार्थ ठीक रेखे दूदेश के संयुत थार आहवान जान मिर्जा फखरुल आगामीकाल पवित्र ईद उल आजहा त्यागर महिमाय मुसलमाना उद्यापन कर द्वित बृहतम धर्मी उत्सव ढाई पवित्र ईद उल आजहार प्रधान जाम सकाल आठटा अनुष्ठित जतियों ईदगा मैदान तब आबहवा प्रतिकूल थे प्रधान जाम अनुष्ठित सकाल साढ़े आठटा बैतुल मोकारम जतियों मस्जिदे आबहवा अफिस ईद दिन सकाले सारा देश हल्का बृष्टर सम्भवना रही है तब दोपुर पर कौ कौ भारि बर्षण होते एदि के पशु कुरबानी ढाई दुई सीटी करपोरेशन एक हजारे बस जैगा निर्दिष्ट कर
ঢাকা উত্তর দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তাদের কাছে আমাদের কাছে কমিটমেন্ট করেছেন তারা রাতে নটার মধ্যেই এগুলো বর্জ্যগুলো ডিসপোজাল করবেন আর অন্যান্য শহরগুলো তো ওনাদেরকে বলে দেওয়া আছে চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সকল বর্জ্য যাতে ডিসপোজাল করে দেওয়া হয় যাতে কোনো অবস্থাতেই এগুলো দুর্গন্ধ বের না হয় এবং শহরের যারা বসবাস করে তাদের উপর যাতে কোনো অসুবিধা না হয় ঈদের দিনে দুপুরের আগ পর্যন্ত হালকা বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা আছে এবং কোথাও কোথাও মেঘলা থাকবে আর দুপুরের পরে বিকেলের দিকে কিছুটা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বাড়বে তাপমাত্রা মোটামুটি সহনশীল থাকবে তেত্রিশ ডিগ্রি থেকে ছত্রিশ ডিগ্রি টেম্পারেচার এর মধ্যে থাকবে যেহেতু জলীয় বাষ্প আছে বাতাসে একটু ব্যবসা অস্বস্তি লাগবে তবে হিট ওয়েভ থাকবে না শেষ মুহূর্তের কেনাকাটা চলছে রাজধানীর পশুরহাটগুলোতে বিক্রেতাদের বেশিরভাগই প্রত্যাশিত দাম না পাওয়ায় হতাশ তবে শেষ সময় সাধ্যের মধ্যে পছন্দসই গরু কিনতে পারায় ক্রেতারা হাসিমুখী বাড়ি ফিরছেন রাজধানীর পশুরহাট ঘুরে রিপোর্ট করছেন মাহবুবুল আলম শ্রাবণের তপ্ত দুপুরে প্রচন্ড গরম উপেক্ষা করে এখনও ঢাকার পশুরহাটগুলোতে গরু আসছে মুন্সিগঞ্জের আরশাদ মিয়া ন্যায্য দাম না পাওয়ায় কয়েক হাট ঘুরে পূর্বাচলের নীলা মার্কেটে গরু নামাচ্ছেন চাহিদা মতো দাম না পাওয়ায় হতাশ এই খামারি মোটামুটি আছে আর কি এলা মালিক বড়স মালিক যদি গরিবের ভাই চায় আর কি আরশাদের মতো টাঙ্গালের রফিক মিয়া দশটি গরু নিয়ে ঢাকা এলেও ঈদের আগের দিনও বিক্রি করতে পারেননি ছয়টি গরু গরুর অবস্থা ভালো না দাম দাম কম বুঝতেছে না বাজারে প্রচন্ড গরু আছে গরু বেশি আছে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায় দাম নাগালের মধ্যে থাকায় খুশি বেশিরভাগ ক্রেতা গাবতলি পূর্বাচল আফতাবনগরের পশুর হাটের আয়োজকরা বলছেন সকাল থেকে বেচা বিক্রি বেড়েছে তারা বলছেন বিকেল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলবে পশুর হাটের জমজমাট বেচা কেনা মাহবুবুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে নেব রূপালী ব্যাংক সংবাদ বিরতি আর বিরতির পর থাকছে ঈদে এটিএন বাংলায় দশ দিন ব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজন এবং পবিত্র হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা শেষে সৌদি আরবে আজ উদযাপিত হচ্ছে ঈদুল আজহা বিরতির পর আমন্ত্রণ দেখছেন এটিএন বাংলা সংবাদ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা নেই বলেই জনদুর্ভোগ নিয়ে রসিকতা করছেন সেতু মন্ত্রী বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি নয়া পল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের মুখপাত্র রুহুল কবির রিজভি অভিযোগ করে বলেন ভোটারবিহীন সরকার মানুষের কষ্ট লাঘবে উদাসীন বলেই অবর্ণনীয় দুর্ভোগের শিকার হচ্ছে ঘরমুখ মানুষ দর্শকরাই যেখানে প্রাণ সেই দর্শকদের ঈদ আনন্দ বাড়িয়ে দিতে এবারও এটিএন বাংলা আয়োজন করেছে দশ দিন ব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান মেলার ঘোরাঘুরির পাশাপাশি ঘরে বসেও ঈদ আনন্দ পুরোটাই উপভোগে এবারও জনপ্রিয় লেখক ও নির্মাতার ধারাবাহিক নাটক টেলিফিল্ম পূর্ণদৈর্ঘ্য বাংলা ছায়াছবি ছাড়াও ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান সহ বৈচিত্র্যে ভরপুর সব আয়োজন থাকছে জনপ্রিয় চ্যানেলটিতে আরও জানাচ্ছেন রাস্তা দাস ঈদ হবে জাকজমক চারিদিকে থাকবে হাসি আনন্দ ভালোবাসা আর হই হুল্লোরে এই আনন্দে পরিপূর্ণতা দেবে এটিএন বাংলার দশ দিনের বিশেষ ঈদ আয়োজন এসব আয়োজন দর্শকদের হাসির সাথে সাথে যোগাবে ভাবনার খোরাক ঈদের দিন থেকেই নয় পর্বে তিনটি ধারাবাহিক নাটক প্রচার করবে এটিএন বাংলা যা চলবে ঈদের দিন থেকে দশম দিন পর্যন্ত মোহন খানের পরিচালনায় একটি ডিভোর্সের জন্য ও সকাল আহমেদের পরিচালনা ও বৃন্দাবন দাসের রচনায় 
উপর এভারেস্ট জয় নাটকে চোখ রাখলে দর্শকরা আটকে যাবেন 10 দিনে ওই দিন মনে করে এভারেস্ট পাহাড় তাহলে কি আমাদেরকে সন্দেহ করতে না এক টুবে কেন থাকলাম ঈদ আয়োজন শুরু হচ্ছে বরাবরের মতো ঈদের একদিন আগে থেকেই এই দিন রাত 8টায় ও 9টায় থাকছে দুটি বিশেষ নাটক ছুটির ফাঁদে ও 40 মিনিটস হানিফ সংকেতের নাটক এবারও শুধুমাত্র এটিএন বাংলার জন্য নন্দিত নির্মাতা হানিফ সংকেতের রচনা ও পরিচালনায় বিশেষ নাটক অগ্গবিজ্ঞ সমাচার প্রচার হবে ঈদের দিন রাত 8টায় বিশেষ টেলিফিল্ম রোদ দুপুরের হঠাৎ বৃষ্টি ছোঁয়া মিস্টেক সহ এটিএন বাংলার ঈদ আয়োজনে থাকছে এগারোটি টেলিফিল্ম জনপ্রিয় নায়িকা মৌসুমীর উপস্থাপনায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনের ভিন্ন স্বাদের দশ পর্বের রান্নার অনুষ্ঠান দেখা যাবে ঈদের প্রতিদিন সকাল দশটা বিশ মিনিটে আপনাদের সকলকে ঈদের অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক প্রত্যেকটা মানুষ জানল আর মারিয়া সিমুর উপস্থাপনায় প্রতিদিনের প্রভাতী অনুষ্ঠান চায়ের চুমুকে থাকছে এক ঝাঁক তারকা অতিথি বন্ধু তোমার দেখা যদি পাই এই ফার্স্ট লুক প্রথম দেখা তাতে এরকম দুর্ব্যবহার হইলে কিন্তু জিনিসটা জমে না কিন্তু মন খুলে হাসতে আর নির্মল আনন্দ পেতে প্রতিদিনই শামিম জামানের চুটকি ভান্ডার আটের মজার নাটকগুলো না দেখলে মিস করবেন দর্শকরাই মা আমরা তো খাসালক জীবনও পাল্টাইবে না তুমি আমার আকাশ কাটলা কুমরি কার আকাশে ওড়ো ঈদের প্রথম দিনই রাত 10:30 টায় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে জনপ্রিয় শিল্পী ইভা রহমানের একক সঙ্গীত অনুষ্ঠান মনের আকাশে তুমি বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে থাকছে রোমান আফরোজের পরিচালনায় কৃত্তি তোমার বহমান ও স্মৃতিতে বঙ্গবন্ধু সহ পনেরোই আগস্টের বিশেষ অনুষ্ঠান মালা মাঝে নেই কিন্তু বাংলার কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ের মনি কোঠায় বঙ্গবন্ধু বিরাজ করছে ঈদ আয়োজনে এবার বিশেষ আকর্ষণ থাকছে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে আলোচিত ও ব্যবসা সফল চলচ্চিত্র লিডার ও নায়কের ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার হবে এটিএন বাংলায় চলবে ঈদের দিন ও চতুর্থ দিন বিকেল তিনটা থেকে এছাড়াও দশ দিনের আয়োজনে একুশটি চলচ্চিত্রের ডজন খানেকে থাকছে জনপ্রিয় নায়ক সাকিব খান অপু বিশ্বাস মাহিয়া মাহি সহ হালের জনপ্রিয় তারকারা প্রেমিক নাম্বার ওয়ান কোটি টাকার কাবিন যান কোরবান প্রেম কাহিনী রয়েছে এই তালিকায় ঈদের দ্বিতীয় দিন রাত সাড়ে দশটায় বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে ডক্টর মাহফুজুর রহমানের একক সঙ্গীত অনুষ্ঠান একই তো আকাশ দেখি একটা চিঠি পাঠালে এছাড়াও আয়োজনের বিভিন্ন দিনে মারিয়া সিমু সামিয়া জাহান নীলিমা সহ এই সময়ের উত্তি শিল্পীদের একক সঙ্গীত অনুষ্ঠান তো রয়েছেই ছোটদের জন্য থাকছে নাহিদ রহমানের পরিচালনায় ঈদের বিশেষ অনুষ্ঠান ঈদের খুশি ও নাচের অনুষ্ঠান ছন্দে দোলে মন খন্দকার ইসমাইলের উপস্থাপনা ও পরিচালনায় ঈদ ম্যাগাজিন ঈদের বাজনা বাজারে প্রচারিত হবে দ্বিতীয় দিনে আর বিশেষ অনুষ্ঠান সেলিব্রিটি আড্ডা ঈদ ইউথ ইউটিউবার্স সানজিদা হানিফের ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান পাঁচ ফোরন মতো মজার সব আয়োজন থাকছে এবারের ঈদে ঈদের বিশেষ পাঁচ ফোরন প্রচারিত হবে ঈদের তৃতীয় দিন মোট কথা সকাল দুপুর রাতে যখনই চোখ রাখুন এটিএন বাংলার পর্দায় বাইশটি এক ঘন্টার নাটক ছাড়াও গান ও ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান সব কিছুতেই দর্শকরা পাবেন ঈদ বিনোদনের বিশেষ মাত্রা রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ
পবিত্র ঈদুল আজহা ও জাতীয় শোক দিবসের কারণে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দরে 6 দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে এই কারণে আজ থেকে 16 আগস্ট পর্যন্ত এই বন্দর দিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সব ধরনের পণ্য আমদানি রপ্তানি বন্ধ থাকবে তবে এই সময় আখাউড়া আগরতলা আন্তর্জাতিক চেকপোস্ট থেকে যাত্রীদের যাওয়া আসা স্বাভাবিক থাকবে বলে ইমিগ্রেশন পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন আন্তর্জাতিক সংবাদ পবিত্র হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা শেষে সৌদি আরবে আজ উদযাপিত হচ্ছে ঈদ উল আজহা সেই সাথে ঈদ উদযাপন করা হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য আফ্রিকা ও ইউরোপ সহ বিশ্বের অনেক দেশে সৌদি আরবের মুস্তালিফায় ফজরের নামাজের পর ঈদ জামাতে অংশ নেন বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ লাখ মুসল্লিম পরে ঈদের নামাজ শেষে আবারও মিলায় যান হাজিরা সেখানে বড় শয়তানকে সাতটি পাথর মারার পর পশু কোরবানি দিয়ে মাথার চুল ছেঁটে গোসল করে ঈদ উদযাপন করেন হাজিরা নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের আগে দশ দিনের প্রস্তুতি ক্যাম্পে অংশ নিতে বৃহস্পতিবার নেদারল্যান্ডস যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল আবার আমন্ত্রণ এটিএন বাংলার সংবাদে সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে দেশের বিভিন্ন জেলায় ঈদ উল আজহা উদযাপন করেছে কয়েক লাখ মানুষ বরিশালে উনিশটি ভোলায় দশটি পটুয়াখালীতে বাইশটি এবং পিরোজপুরের নয়টি গ্রামে ঈদ জামাত অনুষ্ঠিত হয় মৌলবীবাজারে ঈদ উল আজহার নামাজ আদায় করলেন জেলার কয়েক হাজার মুসলিম নামাজ শেষে দেশ ও জাতির সমৃদ্ধি কামনা করে মোনাজাত করেন তারা প্রতি বছরের মতো এবারও নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় হজরত শাহ সুফি মামতাজিয়া মাদ্রাসার মাঠে ঢাকা গাজীপুর মুন্সীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জের কয়েক হাজার মানুষ ঈদের জামাতে অংশ নেয় এদিকে লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জের এগারোটি গ্রামের সৌদি আরবের সাথে মিল রেখে ঈদ উদযাপন করল শেরপুর জেলার বাউন্নটি কোরবানির পশুর হাটে জাল নোট ব্যবহার বন্ধে নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে প্রশাসন কর্মকর্তারা বলছেন বড় হাটগুলোতে জাল টাকা চিহ্নিত করার মেশিন বসানো হয়েছে পাশাপাশি পোশাকি ও সাদা পোশাকে রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যের নজরদারি এছাড়া কারো আচরণ সন্দেহজনক মনে হলে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন কর্মকর্তারা নারী টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের প্রস্তুতি নিতে নেদারল্যান্ডসে দশ দিনের ক্যাম্প করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল গতবারের বাছাই পর্বের চ্যাম্পিয়নরা আগামী পনেরোই আগস্ট নেদারল্যান্ডসের উদ্দেশ্যে রওনা হবে সেখানে স্থানীয় দলের বিপক্ষে চারটি প্রস্তুতিমূলক ম্যাচ খেলার পর সাতাশ আগস্ট নেদারল্যান্ডস থেকে স্কটল্যান্ড যাবে সালমারা একত্রিশ আগস্ট পাপুয়া নিউগিনির বিপক্ষে বাছাই পর্বে প্রথম ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ গ্রুপ এ তে জাহানারাদের অন্য প্রতিপক্ষ স্কটল্যান্ড ও যুক্তরাষ্ট্র ইঞ্জুরির কারণে রুমানা আহমেদ বাদ পড়ায় দলের অধীন যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান স্টেডিয়ামে লিওনাল মেসিকে ছাড়াই মাঠে নামে স্প্যানিশ লিগ চ্যাম্পিয়ন ট্রাম্প ম্যাচের দ্বিতীয়ার্থে লুইস সুয়ারেজ এগিয়ে দেন দলকে এরপর আট মিনিটের ব্যবধানে বার্সার জার্সি গায়ে প্রথম গোলের দেখা পান ফ্রেঞ্চ স্ট্রাইকার অ্যান্থনি গ্রিজম্যান আঠারো মিনিটে নিজের দ্বিতীয় আর দলের তৃতীয় গোলটি করেন উরুগুয়েন স্ট্রাইকার ওসমান জেম্বালে তেষট্টি মিনিটে বার্সেলোনাকে এনে দেন চতুর্থ গোল প্রাক মৌসুম প্রস্তুতিমূলক টুর্নামেন্ট ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন্স কাপে জুভেন্টাসকে দুই এক গোলে হারিয়েছে অ্যাথলেটিকো মাদ্রেদ সুইডেনের ফ্রেন্স এরভিনা স্টেডিয়ামে ম্যাচের চব্বিশ মিনিটে থমাস লেমারের গোলে লিড নেয় অ্যাথলেটিকো মাদ্রেদ পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে সামি খেদুরায় সেই গোল শোধ করলে সমতায় ফেরে জুভেন্টাস ক্রিশিয়ানো রোনালদোরা প্রতিপক্ষের জালে সাতার শট নিয়েও সাফল্য পায়নি মাদ্রিদ গোল রক্ষক জান ওবালাকে অসাধারণ প্রিয়তায় উল্টো তেত্রিশ মিনিটে হুয়া ও ফেলিক্সের দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে জয় নিয়ে মার ছাড়ে অ্যাথলেটিকো মাদ্রেদ 
শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরও একবার আজ 10 থেকে 16 ঘন্টা দেরিতে ছাড়ছে ট্রেন লালমনি ঈদ স্পেশালের যাত্রা বাতিল আগামী ঈদের বিকল্প ব্যবস্থা রাখার আশ্বাস রেল সচিবের মহাসড়ক ও ফেরিঘাটে যানজটে বাস যাত্রায় দুর্ভোগ কাউন্টারে নির্ধারিত গাড়ি না পেয়ে হতাশ ঘরমুখ মানুষ ওবাইদুল কাদেরের দুঃখ প্রকাশ ঈদুল আজহার জন্য প্রস্তুত জাতীয় ঈদগাহ রাজধানীতে পশু কোরবানির জন্য নির্দিষ্ট এক হাজারের বেশি স্থান রাজধানীর পশুর হাটে শেষ মুহূর্তে কমেছে দাম খুশি ক্রেতারা হতাশ বিক্রেতা দর্শকে ছিল এখনকার সংবাদ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি এছাড়া এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে